Okay, good afternoon, guys. Today is October 14th. For today, we have a reading activity. My course is the title of the activity, Look in Your Book, the page 84. Page 84. Okay, this is the page 84 in the book. My course is start and finish in formal emails and letters, okay? First, we want to read the how to book up here, the part number two, where we can read how to start and finish in formal emails and letters. A start, how we can start. Thanks for your email or thanks for your letter. How are you? Sorry, I haven't written for a while. Okay, this is our some ways that we can start a informal email or an informal letter. How to finish? I have to run, write soon, or see you soon. Okay, so these are some examples of how to finish a informal email or letter. Okay, now we're going to the part number one. Speak and read. Read Daniel's email. What course does have does he have to do? Okay. We're going to read the email. Hi Milos, how are you? Sorry, I haven't written for a while. I've been really busy with being at school. In your last email, you asked me what course I have to do. I have to make my bed every day and clean my room on the weekend. I also have to help wash the dishes. After dinner, I don't have to cook, but I like helping my mom when she makes pancakes. I also have to take out the garbage. We start to store things for recycling, so now that's my job too. What course do you have to do? I have to run, it's time for soccer practice, right soon, Daniel, okay? So if you pay attention to the email, we found different examples of the how to box in the email. Si le prestamos atención al correo, vamos a encontrar los consejos o los tips que nos dieron aquí en el how to box de cómo iniciar y cómo terminar un correo informal o una carta informal, ¿ok? Vamos a verificar aquí en el inicio vemos I haven't written for a while, es uno de los consejos que nos dan aquí para iniciar una carta y al final tenemos I have to room que es otro de los ejemplos que sale y sale right soon también otro de los ejemplos ¿okay? entonces what is a core qué es un core de los que hablan en el correo y que es el título de la actividad core en este caso vendrían siendo las tareas o eh, las tareas u obligaciones que tienen ustedes ya sea en el ámbito escolar o también puede ser en su casa, ¿bien? Si prestamos atención al correo, este, hablan sobre los cores de Mayo, ¿ok? Él pide disculpas por no haberse comunicado con Daniel, pero estaba muy enredado con cosas de la escuela, ¿verdad? En su último correo preguntó qué tipos de tareas tenía que hacer. Bueno, ahí él explica, tiene que hacer su cama cada día, Debe limpiar su habitación los fines de semana. También debe ayudar a su mamá a lavar los platos después de la cena. No tiene que cocinar, pero ayuda a su mamá cuando hacen pancakes. También debe sacar la basura. Están empezando a sacar cosas para reciclar y esa es su obligación ahora también. What course do you have to do? Le pregunta Milos a Daniel y se despide con tengo que irme. Es tiempo para mi práctica de fútbol. Te escribo pronto, ¿ok? So now you have to complete the part number three, where we can see the part of practice. Complete part of this email with the correct phrases on from the how to box. This up here, the number one, number two, and number three, you have to complete with the words that we use to start an email. And the number four, five, and six, you have to complete with the words that we use to finish an email, okay? ¿Qué vamos a hacer? O mejor dicho, ¿qué ustedes van a hacer ahora?
van a completar la parte número 3. You have to send me this page at the end of the class. Deben enviarme esta página con la actividad realizada al final de la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a completar estos seis correos que les tienen aquí con qué palabras, con las palabras que encontramos en esta parte 2 en el how to box, ¿ok? Nos dan tres frases o tres palabras para iniciar un correo y nos dan tres frases o tres palabras para terminar un correo informal. Entonces usted va a completar la número uno, dos y tres. Aquí nos indica que son con palabras para iniciar y la cuatro y cinco y seis son con palabras para terminar. For example, the number one is complete. La número uno ya está completa. La número uno decía, I've been really busy. He estado muy ocupado. ¿Cómo se respondía la primera? Sorry, I haven't writing for a while. ¿Ok? Así como aparece aquí, donde dice star, sorry, I haven't writing for a while. ¿Ok? So, las otras dos que quedan, ustedes la van a ubicar de forma correcta en la dos y en la tres. Van a leer la parte del texto, del email que le ponen, para entonces usted saber cuál de las dos debe utilizar ahí. Y donde dice finish, que es la 4, 5 y 6, entonces van a utilizar las tres frases que aparece aquí donde dice finish, en el cuadrito verde. Entonces usted lo va a ubicar también dependiendo de qué dice la línea del correo o la línea del email.